前的屈服排名是七百三十名，你就不用提醒我了。就我这水平啊，别说是拿《明日之星》的冠军了，在梦里人当个服务员都没有资格。哎呦，我只想说呢，理想很丰满，现实很骨感。参加比赛的事儿，你要不要再想一想啊？不想，我一定可以的。不是吧？你认真的？我什么时候开过玩笑？想要快速的提高我的专业知识，就一定要在实践中获得。嗯，开始。英雄出战。开始什么？练英雄啊！战斗的号角已经吹响。姐姐，这都十二点半了。行吧，你练了，我敷个面膜睡觉去了啊。那你睡吧。哎。给，你的自然开心果。你打的真菜啊！嗯，你说我？你试一下法师吧。法师？为什么？哎，其实我也觉得我用射手不是很顺手，但是我用法师，用哪个法师啊？哎，我知道你是第一法师，要不然你给我推荐几个比较好用的。哎，主要问题是这法师的话，我得从头再来。那前期的铭文我要怎么配啊？而且你知道吗？到前期、后期，你说这装备这，给我的，嗯，谢谢啊。哎呀，小狗狗，真可爱。你为什么给我帮忙呢？你话太多了，吃吧。把问题整理出来，发给我。法师，我记得裴西好像用过造物者。不管了，先试试。姐姐，这都几点了，你还不睡？你想跟熊猫做朋友啊？比赛前留给我的时间不多了。我一定要抓紧时间。嗯，行吧，行吧，那我先去睡了啊，你别太晚了。嗯，你赶紧睡吧，晚安。老师，这些是我整理出来关于造物者的所有的问题，向您请教。看我吧。我让你看电脑呢。胜利！哇！
这就是高手跟菜鸟的区别呀、啊。明白了吗？<笑>不是，佩西老师，你刚刚手速太快了，就跟弹钢琴似的，看得我这眼花缭乱的。要不然，再给我重复一遍。自己看回放吧。等一下，等一下，等一下，等一下。那个，为了感谢你对我的指导呢，我愿意留在梦旅人，帮你煮煮咖啡、打打杂、干干活之类的。而且我不要工资的，我很能干的。你不是屈服第一，梦旅人的服务员，你没有资格。哎，别急，别急，我真的我什么都会干，什么搬桌子啊、擦桌子、扫地什么的，我真的都。谢谢啊！来了，坤哥，教练，小坤，资料准备好了吧？嗯，那我们就开始吧。火瑶呢？我刚和他一起吃饭，他说他有点事儿要出去一趟。去哪儿了？没说。不管他了，我们先开始。大家都知道，文艺季最擅长的就是四保一战术。只要我们前期能遏制住裴西的发育，就有可能拿下比赛。这里我准备了所有裴西的视频，我们先看一下。刘哥来了，不好意思大姐，我迟到了。看视频吧。最近状态不错啊。你呢？和 Legends 战队的合约还有两个月就到期了。这份呢是明年。谢谢赵经理。谁为战队着想，谁有能力，谁真正表现的好，我呢和董事会都会看在眼里。胡耀。你对队长的人选有什么看法吗？不是内测赛赢了之后，季帅就转正为队长吗？你、季向空、林怡轩、陆枫，在你们四个当中，我最欣赏的就是你。如果不是顾放一直坚持推荐季向空当队长，我肯定会向董事会推荐。赵经理，我这能力也一般，不是能力的问题。火阳，当哥的跟你说句实话，岁月不饶人呐。你也知道，这职业选手的黄金期啊，也就这么几年，啊，咱们的金朵，那对你的定位可是一直很有想法。如果呢，你再跟着季相空这样闹下去，我也帮不了你。明人不说暗话，你也是个聪明人。如果你能听明白我说的意思，是想当这个队长，还是这么不尴不尬的等待着淘汰出局？到了内测赛。就看你的表现了，不要让我失望。我还有事儿，先走。裴西这个人喜欢单打独斗，参团率低，跟队友配合游走也很少，所以这也是我们的突破口。我们要在前期多骚扰裴西。很好。
不要，说说吧。不要，说说吧。那个，不好意思，教练，我今天头有点不舒服。彪哥，是不是发烧了？不舒服的话，就先回去休息吧。行，那我回去休息。那个，你们战术定下来，不晚再练。不好意思。帅哥眼花了，你你怎么来了？林云轩跟我说你经常待在这里，我刚好路过，就上来看一眼，没想到你还真在这儿。这么废寝忘食啊？只有废寝，没有忘食。看什么呢？哎呦！裴西这波操作可以啊！你怎么知道是裴西啊？他这两把刷子，一眼就看出来了。你看这干嘛呀？他在教我怎么用中单呢。那也太苛刻了吧！他这明显就在秀操作呢，你这种菜鸟怎么学得会啊？我笨鸟先飞嘛。而且不是你说的吗？你说我行。啊，所以你就来梦里人学习啊？嗯，我不是想当解说吗？而且我要参加明日之星的比赛，这儿这么多高手，刚好可以快速提升了。别这么揉眼睛，是不是看久了？嗯，别看了，瞎玩的你也看不懂。走吧。那你出去转转，走。啊切！啊切！有人骂我了吗？谢谢。送花。哎，你说你今天算不算过得很完美啊？为什么？因为晚上能和我这种帅哥一起逛街啊！你怎么这么自恋啊？哎，我可是有万千迷妹的，好不好？跟你说正经的，马上要决赛了，紧不紧张？紧张？怎么可能紧张？本来呢，我能拿九十分。如果加上我的万千迷妹，就能拿九十九分。那还差一分呢。你啊，你要是来了，我就能拿满分。完美。哎，我就值一分啊。一分已经很高了，好不好？已经算我的头号迷妹了。那季老师，能不能给你的头号迷妹辅导辅导？没问题。给你绝密辅导，帮你成为绝世高手。跟我来。你带我来这儿干嘛？等一会儿你就知道喽。欢迎光临高德林食良品铺，我们马上改成高德林食良品挑选。谢谢。你不是说要教我吗？什么绝世高手？我看是买定离手吧。刚才裴西的操作你也看到了，核心是什么？嗯，快、准、狠。没错，职业选手除了在战术上超越普通的玩家以外，更重要的就是操作，也就是基本功。可是我半路出家，行吗？为什么不行
。你打巅峰又不是为了参加比赛，而是要提升专业度，所以要明白其中的门道，而不是光会说不会练。那季老师，就用你训练职业选手的方法来锤炼我吧。好，今天我们就上第一节课，训练手速跟反应能力。好，芒果干五个，开心果四盒。哎，开心果。哎，接着，下移扇贝，芒果干五盒，快一点，来了来了，快一点。每个英雄呢都有他的长处跟短处，在遇到超出自己能力范围的时候呢，就需要队友的配合了。我怎么感觉你不是在教我，是在耍我呢？难道我刚才说的没有道理吗？好，你是季帅，是战场欺诈师，说的都对。成真两瓶。今天的手速、反应能力还不错啊，你再多练练，下次带你去打地鼠，有用吗？对你来说有用吧。<笑>好啦，我也到了，你送到这儿吧。嗯，哎，送给你，给我的。嗯，你们女生不就爱吃这些零食吗？就是别吃多了，容易发胖。谢谢啊。那你喜欢吃什么？改天我请你。我我喜欢喝奶茶，草莓味的。不是吧？你一个大男人喜欢喝草莓奶茶，这画风也太跳脱了吧？信不信由你。总之今天谢谢你啊。客气了，以后有什么问题尽管问我，我可是百科全书。我那个只会单打独斗的佩西，没用的。你确定、啊？嗯，我怎么记着，在你问我答环节上，我们季老师可是六道题全都答错了。人家裴西可那是一个误会好吗？这样，为了补偿你呢，我准备了两张内测赛的邀请函，希望你来现场。给你加油啊！嗯，我说过，那些万千的粉丝对我的加油只是九十九分，最后一分呢，在你那儿。好了，不早了，快上去吧。嗯，我路上也慢点。嗯，拜拜拜。天哪，我的心跳怎么这么快啊？脸还滚滚烫。别乱想，千万别乱想。秋意，需要冷静，需要冷静。你说我看见什么了？哼，还送花？那就是顺路、啊。这种话你也信？人家真的是好心。你说我这么一个女孩子，而且长这么美，万一遇到色狼怎么办？对不对？我看他才像最大的色狼。相公给了两张版本内测赛的票，要不要一起去？哼，就这种唐一口的小伎俩就想唬住我？我告诉你，有我这个防火墙长，他休想攻陷你。防火墙同学，这可是行业内的盛事，你确定不去？不去。对付他这种花心大萝卜，一定要坚持三不原则：不搭理，不上钩，不。接受，那确实，这票也没什么用啊
，而且你在那个养老院，像这么大的新闻，你复制粘贴就好了。把这桶呢？扔了，扔了，扔了。哎，等等，我才反应过来，那我要不去的话，那吉祥峰不就更有机可乘了？不行，为了你，我得去。好啊，别生气了啊。告诉你，我可没原谅。哎呦，小天使、啊，你不是你小天使，我给你买了你最爱吃的芒果干。你瘦不下来的，你进来就迫不及待了吧？我这来都来了，我随便照几张打发时间嘛。哎，我先那边看看啊。五一，林逸轩，你穿的这是什么呀？来看我打比赛也不知道好好打扮打扮，穿个晚礼服什么的。穿什么呀？关你屁事啊！再说我是来看比赛的，我又不是来看你的，能不能自恋啊？你好好说话，放尊重点儿。嘿，我还打你呢！别动手，停！我告诉你啊，这都是我粉丝，我人多，听见没有？不看了。不是你别不看，我坐着给你留好了。陆一，陆一，等我看。这么热闹啊！他俩就是欢喜冤家，等会儿就回来了。对了，别忘了你今天来是干嘛的？狸猫的董事，基地位的高管。还有罗天老师，行业内的大人物可都来了，你不上去混个脸熟啊？我这什么也不懂，我怎么好意思跟人家说话？一回生二回熟嘛，多见几次不就成了？靠这种方式，别人会再次给我打上花瓶的标签吧？我才不要！那你对得起我的邀请函吗？谢谢你的邀请函，可是。好了，我知道了，按你的节奏来，我先去准备比赛了，记得为我加油。必须的。这个依依去哪儿了呢？你跟吉祥空有什么关系？什么？我问你，你跟吉祥空到底什么关系？ 我们就是普通朋友啊，你问这个干嘛？好奇。我有点紧张。一个内测赛，你紧张什么？我能不紧张吗？啊，这场比赛决定你能不能继续当队长。真是，你不着急，我着急。行了，放轻松，好好打，别紧张。说的容易。是，表哥，啊，想什么呢？你该不会跟林轩一样紧张吧？没有，我就有点不舒服。你喝点水。你愣什么呢？我帮你拧开啊！啊，好，我我自己。哎呀，还挺渴。可能是昨晚上没睡好。这样。我去洗手间洗个脸，洗洗个脸就好。
，这么好的位置啊！可以帮我安排的吗？马上就开始比赛了，好好表现，我绝对不会亏待你的。大家晚上好，欢迎大家来到巅峰新版本内测赛总决赛的比赛现场。我是今晚的主持人洛天。好，我是今晚的主持人邱英。总有一天，我也一定会站上这个舞台的，加油！首先向大家介绍巅峰推出的系列英雄玄天战士，请看大屏幕。这是巅峰为中国的召唤师们特意设计的五位新英雄。好，他们分别是玉邦、阿信、志恒、金灿、勾西、长青。他们的属性是由中国的五行——金、木、水、火、土相生相克而成的。是的，这次的设计极具中国风啊！嗯，他们的故事也是由神话玄天战士改编而成，是中国粉丝独一无二的福利啊！是的，玄天战士系列英雄将是巅峰历史上一次伟大的历史革新。那今天，传奇和无人机两支战队将带来玄天战士的首秀，所以大家今天期不期待呢？好，话不多说，让我们请出双方战队，有请传奇、无人机。现在大概有七成的人会开裴西会议。英雄出征。为什么？传奇不是温哥华总决赛的亚军吗？传奇没了固棒，可是差很多的。这一波的配合实在太默契了，真的是一秒钟的判断，没有相互间的默契和绝对的信任，裴西这么强势的中单是很难被击杀的。哎，你刚刚不是说传奇没了顾放会差很多吗？有吗？好，因为刚才裴西被击杀，现在无人机这边选择开雾偷大龙。但是传奇的家眼已经看到了对方开雾啊，已经埋伏好了这边。我们看一下啊，这一波能不能偷到？这边的人已经过来了，过来了，打起来了！这不是霍阳，这什么情况？让别人打掉根本就，这不太可惜了。
破阳子。通哥，你们撤一撤吧，守一下。先撤一下，先不要打，先不要打，往后拉一下，往后拉一下。姚哥往后拉，往后拉。姚哥你，好，我我往后，我往后。这传奇怎么感觉打这么水啊？又赢了，又赢了！可以，可以，可以，可以，可以！能换一个吗？能换一个吗？这不是打不了。我们看无人机这边已经冲上了传奇最后的高地，看来势不可挡，要拿下水晶了。妖哥，你今天怎么了？啊啊！你醒醒啊！内测赛呀、啊，比赛决赛了。火妖有问题。调查马上开始了，你精神点。哎呀，姚哥，你刚才怎么回事？你为什么不上啊，姚哥？姚哥，我们有那么大的经济优势，上一局赢是十拿九稳的。对不起啊，大家，我昨天晚上没睡好，刚才那局有问题，是我太紧张了，没带装备。你下一局在的状态，我们再输就。这就是个内测赛，表哥，我们对手是 VNG， 我们赢了他多少次了？我跟你打这么久，我什么时候见你紧张过？再输一场空壳就走了，你能不能上点心啊？现在不是争这个的时候。各位高手，都干嘛呢？一个个的，能不能好好打？不想赢了是吗？有问题吗？赵姐，你放心，好不能有什么事儿。火阳，紧张什么呀？嗯，有问题吗？没问题。放松，好好打啊！下一场看你了啊！加油吧，各位高手！好了，下一场比赛就要开始了，走吧。下一局，我绝对不会输。两年多的兄弟，我相信他。好，双方现在进入到第二局比赛，现在是 BP 扳选环节。不知道这局双方会选择什么样的英雄啊？阿轩，这把我帮你拿攻击长枪。好，来，我们来看一下，传奇率先选择了攻击长枪。选攻击长枪，该死！一定是想给林一轩辅助这个比较强势的辅助英雄。选金灿。